السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي سهود رنغلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جيبة شريطرم سيرة النبوية ആ ഒരു വിഷയത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയെന്നോണം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ഒരു ഭാഗത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റസൂലല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ പരസ്യപ്രബോധനം ആ പരസ്യപ്രബോധനം ആരംഭിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ശത്രുക്കൾ അവർ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി നിരവധി പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ അവർ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ ആറോളം രീതികളെ സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി അതിൽ കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് ഇരുപതാമത്തെ ഭാഗത്ത് അവർ റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലമെ സമീപിച്ച് നിരവധി അത്ഭുത പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതും അതേപോലെ തന്നെ മദീനയിലുള്ള ജൂതന്മാരെ സമീപിച്ച് നിരവധി ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ആ ചോദ്യങ്ങളെ എഴുതിയെടുത്ത് അവർ റസൂൽ അള്ളഹിനെ സമീപിച്ച് ആ ഒരു ചരിത്രമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി അവരുടെ ആ പ്രതിരോധ തന്ത്രങ്ങൾ അവർ തുടരുകയാണ് അവസാനമായിട്ട് അവർ പയറ്റിയ ഏഴാമതായിട്ട് അവർ സ്വീകരിച്ച ഒരു രീതി റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലമയുടെ അടുത്ത് വന്ന് നേരിട്ട് സംസാരിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒത്തുതീർപ്പ് വെക്കാൻ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അതായിരുന്നു ഏഴാമത്തെ രീതി അങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ തന്ത്രങ്ങളും പയറ്റി പരാജയപ്പെടുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് നമ്മൾ പോയി നേരിട്ട് സംസാരിച്ച് ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ അത് തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ പരാജയമാണ് ആ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പ് ചർച്ച തന്നെ വിളിച്ചു ഓതുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒന്നിലധികം രീതിയിൽ അവർ റസൂൽ അള്ളഹിനെ സമീപിക്കുകയുണ്ടായി അതാണ് ഇൻഷാല്ല ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പത്തരത്തിൽ അവർ ഒത്തുതീർപ്പ് ഒത്തുതീർപ്പിന് വേണ്ടി വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവരോട് സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാടിനെ സംബന്ധിച്ച് റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലമക്ക് അള്ളാഹു സുബാന തല പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലൂടെ നിർദ്ദേശം നൽകുകയുണ്ടായി പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ സൂറത്തുൽ കലം ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ അവതരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സൂറത്താണ് ആ സൂറത്തുൽ കലമിന്റെ പ്രാരംഭ ഭാഗത്ത് ഒമ്പതാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാന തല പറഞ്ഞു ഫലാദ്ദീൻ അള്ളാഹു സുബാന തല പറയാൻ സത്യനിഷേധികളുടെ സമ്മർദ്ദത്തിന് നീ ഒരിക്കലും വഴങ്ങിപ്പോകരുത് അവരിതേ രൂപത്തിലെല്ലാം സമീപിക്കും ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരിക്കലും നീ അതിന് വഴങ്ങിപ്പോകരുത് നീ ഒരല്പം മയപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആദർശ കാര്യങ്ങളിൽ നീ ഒരല്പം വിട്ടുവീഴ്ചക്ക് നീ സന്നദ്ധമാവുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നീ ഒരല്പം വഴങ്ങിക്കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരും സന്തോഷത്തോടു കൂടെ അതിന് സന്നദ്ധാകും അവരതിന് തയ്യാറാകും അള്ളാഹു സുബാന തല പറയാൻ കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ സത്യത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിലല്ല അവർ നിലകൊള്ളുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ വിശ്വാസ കാര്യങ്ങളിലും നിലപാടുകളിലെല്ലാം അത് മയപ്പെടുത്താൻ അവർക്ക് യാതൊരു പ്രയാസവും ഇല്ല അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് യാതൊരു നഷ്ടവും വരാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷേ റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലം ആ സത്യത്തിൻ്റെ പാതയിലാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചക്കും റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലമക്ക് സാധ്യമല്ല ഫല തുത്യൽ മുഖദ്ദീബീൻ ഒരിക്കലും അവരുടെ സമ്മർദ്ദത്തിന് നീ വഴങ്ങിപ്പോകരുത് സുബാനുള്ള സമകാലിക ലോകത്തും പല ആളുകളും മുസ്ലിങ്ങളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇത്ര ശക്തമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ള ആളുകളെ പോലെ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അല്പം വിട്ടുവീഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തുകൂടാം കാരണം ഫല തുത്യൽ മുഖദ്ദീബീൻ അള്ളാഹു സുബാന തല പറഞ്ഞ കാരണം സത്യത്തിനാണ് നമ്മൾ നിലകൊള്ളുന്നത് പേരൂപത്തിൽ ഖുറൈശി പ്രമാണിമാർ ആറോളം രീതികൾ പയറ്റി അതിലെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തിൽ അവർ കൂടിയാലോചിക്കുകയാണ് ഖുറൈശി പ്രമാണിമാർ ഒത്തുചേർന്ന് അവർ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവർക്കിടയിൽ നിന്നും അവരുടെ ഒരു തലമുതിർന്ന നേതാവായിരുന്ന ബനു അബ്ദു ഷംസ് ഗോത്രക്കാരനായിരുന്ന ഒത്തുബത്ത് ബിൻ റബി അ ഒത്തുബത്ത് ബിൻ റബി അ ഈ ഒരു ഈ ഒരു പേര് പ്രത്യേകമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യുക മക്കൻ സീറയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട റോളിൽ കടന്നു വരുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം ആ സദസ്സിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റുന്നതുകൊണ്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിരവധി തന്ത്രങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ പയറ്റി മദീനയിൽ വരെ പോയി ജൂതന്മാരുമായിട്ട് വരെ നിങ്ങൾ കൂടിയാലോചിച്ച് എല്ലാം ചെയ്തു എല്ലാ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ രീതികളെയും മുഹമ്മദ് സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം അതിജയിക്കുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ അബൂത്വാലി പോഴിയെല്ലാം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് നേരിട്ട് മുഹമ്മദിനോട് സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് സംസാരിച്ചുകൂടാ നേരിട്ട് സംസാരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വല്ല ഓ
അപ്പൊ നമുക്കറിയാം മക്കൻ സീറ കഴിഞ്ഞ് മദീനയിലേക്ക് മദീനാൻ ഭാഗം ആരംഭിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ ബദർ യുദ്ധത്തിലെല്ലാം ഇൻഷാല് അതിലേക്കെല്ലാം നമ്മൾ പിന്നീട് വരും ആ യുദ്ധത്തിലെല്ലാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട റോളിൽ അദ്ദേഹം കടന്ന് യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഒരു അല്പം മുമ്പ് ആ യുദ്ധത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറാൻ വേണ്ടി ശത്രുക്കളെ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം റസൂൽ അല്ലാ സല്ലു അല്ലാ വസ്ലം ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഒത്തുപത്തിൽ ഒത്തുപത്ത് പിന്നെ റബിയായ റസൂലുള്ള റസൂലുള്ള വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതായിട്ടല്ല നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ബദർ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ആരംഭത്തിൽ നടന്ന മുബാറസ ദന്തു യുദ്ധം അതിലാണ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ ഹംസ അലി അള്ളാഹു അൻഹു ഹംസ സയ്യിദ് ഷുഹദ ഹംസ അലി അള്ളാഹു അൻഹു ആണ് അത്തുപത്ത് പിന്നെ റബിയായ ബദർ യുദ്ധത്തിൽ വധിക്കുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം ആ യുദ്ധത്തിന്റെ മുബാറസിയിൽ അദ്ദേഹം മാത്രമായിരുന്നല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മകൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മകനായിരുന്നു വലീദ് ബിൻ ഒത്തുബ ആ വലീദ് ബിൻ ഒത്തുബയും മുബാറസിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അലീബിൻ അബി താലിബ് അലി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു മനോഹരായിട്ടുള്ള കാര്യം പിതാവും ഒരു പുത്രനും ശത്രുപക്ഷത്തും അദ്ദേഹം നിറത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പക്ഷത്തിൽ ഒത്തുബയുടെ മകനായിരുന്ന ഹബു അബു ഹുദൈഫ ഇബിൻ ഒത്തുബ റലി അള്ളാഹു അൻഹു അദ്ദേഹം മറുപക്ഷത്തുണ്ടായിരുന്നു സുഹാനുള്ള അത് മാത്രല്ല ഒത്തുബയുടെ മറ്റൊരു മകള് അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഹിന്ദ് ബിൻ തുബ ഹിന്ദ് ഹിന്ദ് നമുക്കറിയാം ഹിന്ദു വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് അബു സുഫിയാനെയാണ് മുഹാബി റലി അള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ പിതാവ് അബു സുഫിയാൻ ആ ഹിന്ദിന്റെ ചരിത്രം നമുക്കറിയാം ഹിന്ദ് പിന്നീട് ഉഹദി യുദ്ധത്തിൽ വഹശിയെ വിട്ട് അംസ അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിനെ വധിക്കുന്ന ആ ഒരു ചരിത്രം നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ആ ഹിന്ദ് ബിൻ തുബ അത് ഹിന്ദ് എന്നുള്ളത് ഒത്തുബയുടെ മകളാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക തുടക്കത്തിലാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രം ഈ ഒത്തുപത്ത് പിന്നെ റബി അദ്ദേഹം റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലു അലൈഹി സ്വലമയെ കണ്ട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഒറ്റക്ക് കബാലയത്തിന് സമീപത്തിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ ഇരിക്കുന്ന വിവരം മറ്റൊരാൾ ഒത്തുബെ അറിയിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു സന്ദർഭം അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ഒത്തുപത്ത് പിന്നെ റബി അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം റസൂൽ അല്ലാനെ സമീപിച്ചു റസൂൽ അല്ലാനെ സമീപിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യം അദ്ദേഹം ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഓ മുഹമ്മദ് സല്ലു അലൈഹി വസ്ലം താങ്കളാണോ അതല്ലെങ്കിൽ താങ്കളുടെ പിതാവ് അബ്ദുല്ലയാണോ മികച്ചവൻ അതല്ല നിങ്ങളാണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പിതൃവിനായ അബ്ദുൽ മുത്തലിഫ് ആണോ നിങ്ങളെക്കാൾ മികച്ചവൻ അത്തരത്തിലുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ അതിന് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലം യാതൊന്നും പ്രതികരിക്കുന്നില്ല കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലമയാണ് ഏറ്റവും മികച്ചവൻ അഷ്റഫുൽ ഹൽഖാണ് പ്രവാചകൻ പക്ഷേ ആ മറുപടി ആ ആ മൗനത്തിൽ പോലും വലിയ ഹെക്കുമത്ത് വലിയ യുക്തി കാണാൻ സാധിക്കും കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഗോത്ര മഹിമ അത്രയേറെ ഗോത്ര മഹിമയാൽ അസബിയത്ത് കാരണം അതല്ലെങ്കിൽ പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് അത്രയേറെ വലിയൊരു അഭിമാന ബോധത്തിലാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് വജദന അലഹി ആബ അന പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത്രയേറെ അതെല്ലാം കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനുള്ള മറുപടി പറഞ്ഞ് ധരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് അങ്ങേയറ്റം പ്രയാസമാണ് അതിനേക്കാൾ നല്ലത് അവിടെ മൗനം അവലംബിക്കുന്നതാണ് സുഭാനുള്ള റസൂർദാന്റെ ആ മൗനത്തിൽ പോലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് സൈലൻസ് ഈസ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് വൈസ് അതായത് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ഭാഷ കൂടെയാണ് ചില സന്ദർഭത്തിൽ മൗനം അപ്പൊ റസൂൽ അല്ലാന്റെ സീറയിൽ പല സന്ദർഭത്തിലും റസൂൽ അല്ലാന്റെ സംസാരത്തിലുള്ള ഹിക്കുമത്ത് പോലെ തന്നെ ആ മൗനത്തിലും വലിയ ഹെക്കുമത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും സുഭാനുള്ള അപ്പൊ റസൂൽ അല്ല യാതൊന്നും പ്രതികരിക്കുന്നില്ല ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഒഴുത്തുപത്ത് പേർ റബി അദ്ദേഹം സംസാരം തുടരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇബിനു അഹി ഞങ്ങളുടെ സഹോദര പുത്ര നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ആദരിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏറ്റവും ആദരിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് താങ്കൾ അതേപോലെ തന്നെ താങ്കൾ ഇവിടെയുള്ള ഒരു കുലീന തറവാട്ടിൽ പിറന്ന ആളാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ അത്രയേറെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ വല്ലാത്തൊരു ചതിയാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ചെയ്തത് ആ രൂപത്തിലാണ് ഒത്തുപ സംസാരിക്കുന്നത് നീ വലിയൊരു കടുപ്പമേറിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് നീ കൊണ്ടുവന്ന ആ സന്ദേശം കാരണം ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ഫറഖ്ത ജമാഅത്തന ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ഐക്യം തകർന്നു അതേപോലെ തന്നെ അതുവഴി നീ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം സ്വീകരിച്ചു പോകുന്ന ഞങ്ങളുടെ മതത്തെയും അതേപോലെ തന്നെ ദൈവത്തെയും ലാത്തയെയും അജ്ജയും ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നവരെല്ലാം
takunu bihi agana rajulu bi makka makkayile ettom dhaniganu aakiyittu njangal thaangala maatam pache oritta kaaryam cheyanda ningal ee sandesham parayunu nirthana ini adalla sambathalla ninakku vaandathu adhigaaranu vaandathengil njangada muluvanum bharanaadhigari aakiyittu ningale ivada ettom valiya nedavayittu maatam appo makkayile oro gotrangalukku oro thalavanan adalla maati vaanengil മക്കയുടെ മൊത്തം ഭരണാധികാരിയാക്കിയിട്ട് താങ്കളെ വേണമെങ്കിൽ നിയമിക്കാം ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് വല്ല മാരണവും ബാധിച്ചത് കാരണമാണ് നിങ്ങളിതെല്ലാം സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഔദുബില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആദാ സാഹിറും കദാബ് അവർ പറഞ്ഞ ആരോപണമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഇവിടെ അറിയപ്പെട്ട ഏറ്റവും നല്ല വൈദ്യനെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഡോക്ടർ വിട്ടിട്ട് അതിനുള്ള ചികിത്സ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ നൽകാം ഇതെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ റസൂൽദാൻ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇനി അതല്ല ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും സുന്ദരികളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളെയാണ് നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ വനുസബിജുക്കെ മനുഷ്യ എത്ര ഇവിടെ എത്ര സ്ത്രീകളെ വേണമെങ്കിലും മക്കയിൽ ഏറ്റവും നല്ല സുന്ദരികളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളെയും ഞങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചു തരാം അതെല്ലാം ഞങ്ങൾ നൽകാം പക്ഷേ ഒരേ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഈ പറയുന്ന ഈ ആദർശം ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരുടെ മതത്തെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന ആ ഒരു സന്ദേശം പറയുന്നത് താങ്കൾ അവസാനിപ്പിക്കണം അതായിരുന്നു അച്ചുബത്ത് ബിൻ റബി ആ റസൂർദാനോട് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ റസൂർദായി സുല്ല അലസനം ചോദിച്ചു അ ഫറഖത്തയ അബുൽ വലീദ് അ ഫറഖത്തയ അബുൽ വലീദ് ഓ അബുൽ വലീദ് അബുൽ വലീദ് എന്നുള്ളത് അച്ചുബത്ത് ബിൻ റബിയുടെ കുനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിളിപ്പേരാണ് നിങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഉത്തുബ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുഭാനുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള മാതൃക സാന്ദർഭികമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ റസൂലായി സല്ലു അലൈഹി സ്വല്ലം ശത്രുക്കളുടെ സംസാരങ്ങൾ പോലും ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ സമ്പൂർണമായിട്ട് ക്ഷമയോടുകൂടെ അവരുടെ ആ സംസാരം തടസ്സപ്പെടുത്താതെ അത് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് റസൂലായി സല്ലു അലൈഹി സ്വലം കാണിക്കാണ് അത്ര വലിയ മാതൃകയാണ് മാതൃക എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടെല്ലാം പിന്നിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ യുഗത്തിലെല്ലാം ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് എത്ര വലിയ മാതൃകയാണത് പല കാരണം പല സന്ദർഭത്തിലും ശത്രുക്കൾ പോട്ടെ മിത്രങ്ങളുടെ സംസാരങ്ങൾ പോലും കേൾക്കാനുള്ള സമയം ഇക്കാലഘട്ടത്ത് നമുക്കില്ല ഒരാൾ കാര്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പല ആളുകളും മൊബൈൽ കളിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഒരു തവണ പറയും അത് ശരി യഥാർത്ഥ അത് നേരാൻ വണ്ണം അവർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പം നമ്മളതുകൊണ്ട് തന്നെ ശാരീരികമായിട്ട് പല സന്ദർഭത്തിലും നമ്മൾ എല്ലാം ഒരുമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മാനസികമായിട്ട് നമ്മൾ അകലാണ് കാരണം മാന മനസ്സ് തുറന്നൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് തുറന്ന് മറ്റൊരാൾ സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു സാഹചര്യം ഇന്നത്തെ ലോകത്തില്ലാതെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെ എല്ലാം ബേസിക് അതല്ലെങ്കിൽ ആകർഷകമായിട്ടൊരു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഉന്നതനായിട്ടുള്ളൊരു നേതാവിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടല്ല അതിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് പല ആളുകളും ഭൗതികമായിട്ട് പഠനം നടത്തുന്ന ആളുകൾ പോലും സൂചിപ്പിക്കാറുള്ളത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു കേൾവിക്കാരനായിട്ട് മാറുക എന്നുള്ള ബി എ ഗുഡ് ലിസണർ ഏറ്റവും നല്ലൊരു കേൾവിക്കാരനാണ് അള്ളാഹു സുബാന തല പരിശുദ്ധ കുറാലും അല്ലതീന യസ്തമി ഊന കൗല ഫയ്യത്തബി ഊന ഹസന അവർ എല്ലാം അവരുടെ സംസാരങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട് അതിൽ നിന്ന് നല്ലതിനെ പിൻപറ്റും അള്ളാഹു സുബാന തല ആയത്തിൻ്റെ അവസാനം ഉല ഇഖുമുൽ ഉലുൽ അൽബാബ് അവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബുദ്ധിമാന്മാരെന്നുള്ളതാണ് സുഹൃത്ത് സുമറിന് പതിനെട്ടാമത്തെ ആയത്ത് അപ്പം അള്ളാഹു സുബാന തല നമുക്ക് നമുക്ക് നൽകിയത് തന്നെ രണ്ട് ചെവിയും ഒരു നാവുമാണ് കൂടുതൽ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി കാരണം നാവ് ഒരു പക്ഷേ നാവ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പലപ്പോഴും നാവ് നമ്മൾ അപകടത്തിൽ പെടുത്തും പക്ഷേ നമ്മളെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ചെവി ഒരിക്കലും നമ്മളെ കുഴപ്പത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ചാടിക്കില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ അത് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെല്ലാം ആ ഉപദേശങ്ങൾക്കുള്ള പ്രസക്തി എത്രയാണ് അത് മറ്റൊരു വിഷയമാണ് അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അപ്പം ഏതായിരുന്നാലും റസൂൽ അല്ലാ സല്ല അലൈഹി സ്വലം അഴിസുബത്ത് ബിൻ റബി അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു ആ ഫറഖത്ത അബുൽ വലീദ് നിങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞു ആ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു റസൂൽ അല്ലാ സല്ല അലൈഹി സ്വല്ലം അദ്ദേഹം ആ സംസാരം പൂർത്തിയാക്കിയ സന്ദർഭത്തിൽ അതിനുള്ള മറുപടിയായിട്ട് എന്നിട്ട് റസൂൽദ ചോദിച്ചു ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ സന്നദ്ധല്ലേ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു
ലിഖോമി ലിഖോമി അലമൂൻ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആരംഭ വചനങ്ങൾ ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള സൂറത്ത് ഫുസ്സലത്തിൻ്റെ ആരംഭ ഭാഗങ്ങൾ റസൂൽ അവിടെ ഇരുന്ന് പാരായണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഉത്തുപത്ത് ബിൻ റബി അദ്ദേഹം അത് കേട്ടിരിക്കുകയാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ആ ഖുർആാൻ അദ്ദേഹം കേൾക്കുന്നത് ആ ഖുർആാൻ്റെ വശ്യതയിൽ അദ്ദേഹം അതിൽ മുഴുകിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് കൈകളെല്ലാം പിറകിലേക്ക് ചാരി വെച്ച് പിറകിലേക്ക് വെച്ച് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ചാരിയിരുന്ന ആ ഖുർആാൻ റസൂൽ അള്ളാൻ്റെ ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ശബ്ദത്തിൽ ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കേട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് പിന്നീടുള്ള സംഭവം രണ്ട് റിപ്പോർട്ടുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ റസൂൽ അല്ല പാരായണം ചെയ്ത് പതിമൂന്നാമത്തെ ആയത്തെ എത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ ആ സൂറത്ത് ഫുസ്സലത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് പാരായണം ചെയ്യുക പതിമൂന്നാമത്തെ ആയത്തെ എത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ പതിമൂന്നാമത്തെ ആയത്തിൽ അതാണ് പതിമൂന്നാമത്തെ ആയത്ത് അതായത് നിങ്ങൾ കുറേശികളോട് അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ സംസാരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെങ്ങാനും പിന്തിരിഞ്ഞു കളയുന്ന പക്ഷം ആദ് സമൂത് ഗോത്രങ്ങൾക്ക് ആ സമുദായങ്ങൾക്ക് വന്ന പോലെയുള്ള ശിക്ഷ നിങ്ങളെ ഭവിക്കുക ആ ശിക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള താക്കീതാണ് പതിമൂന്നാമത്തെ ആയത്ത് അപ്പോൾ ആദ് സമുദ സമൂത് ഗോത്രങ്ങൾക്ക് വന്ന ശിക്ഷ അറബികൾക്ക് സുപരിചിതമായിരുന്നു അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ബോധ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ശിക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വാണിംഗ് ആണ് പതിമൂന്നാമത്തെ ആയത്ത് അത് കേട്ട സന്ദർഭത്തിൽ ഒത്തുപയുടെ മുഖഭാവങ്ങൾ മാറുകയാണ് അദ്ദേഹം അത്യധികം ഭയന്ന് അദ്ദേഹം അവിടെ ചാരിയിരിക്കുന്ന അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ചാടി എഴുന്നേറ്റ് റസൂൽ അള്ളാൻ്റെ വായ പൊത്തുകയാണ് റസൂൽ അള്ളാൻ്റെ വായ പൊത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഹസ്ബുക്ക് ഹസ്ബുക്ക് മതി മതി ദയവ് ഇത് നിർത്തി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മാ ഇന്തക്ക കൈറു ഹാദ ഇതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും നിനക്ക് പറയാനില്ലേ റസൂൽ അല്ലാ അലൈഹി അലൈ സ്വലമയുടെ അദ്ദേഹം പ്രവാചകൻ്റെ വായ പൊത്തുകയാണ് സുബാനല്ല ചിന്തിച്ചു നോക്കുക മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ ഇബിനി ഷാമിൻ്റെ സീറിയൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ വല്ലം പ്രവാചകൻ സല്ല അല്ലാ വല്ലം അത് കഴിഞ്ഞ് തിലാവത്തിൻ്റെ ആ സുജൂത് ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അച്ചുപത്ത് ബിൻ റബിയായും റസൂൽ അള്ളാൻ്റെ കൂടെ അറിയാതെ സുജൂതിൽ വീണ് പോയി എന്നുള്ള അത് മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് സൂറത്ത് നജ്മുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻഷാല്ല അത് പിന്നീട് പറയും യാതൊന്നും മിണ്ടാതെ അച്ചുപത്ത് ബിൻ റബി അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവാൻ അപ്പം അദ്ദേഹത്തെയും കാത്ത് അദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞയച്ച കുറേശികൾ അവിടെ ആ പ്രതികരണം എന്താണ് പ്രതികരണം എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അവർ ഇവിടെ ആകാംക്ഷയോടു കൂടെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അച്ചുപത്ത് ബിൻ റബി അത് അവർ കണ്ട ഉടനെ തന്നെ ചോദിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ മുഖത്ത് ആ ഭാവമാറ്റം അത് കൃത്യമായിട്ട് അവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അവർ ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി അബുൽ വലി എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയത് നിങ്ങൾ പോയ പോലെ അല്ലല്ലോ തിരിച്ചു വരുന്നത് നിങ്ങളൊരു പുലിയെ പോയ പുലിയെ പോലെ പോയി നിങ്ങൾ പൂച്ചയെ പോലെയാണ് ഇറങ്ങി വരുന്നത് എന്ത് പറ്റി ആ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം കുറേശികളോട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കുറേശികളെ ഞാൻ ഇത്രയും കാലം ഇതുവരെ കേൾക്കാത്ത മനോഹരമായിട്ടുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് മുഹമ്മദിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് ഞാൻ കേട്ടത് സല്ലു അലൈഹി വല്ലം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ നോക്ക് ശത്രുവായിട്ടുള്ള അച്ചുപത്ത് ബിൻ റബിയാണ് ഈ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വല്ലാഹി മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് അത് കവിതയല്ല സല്ലു അലൈഹി വല്ലം അത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ കവിതയല്ല മാരണല്ല അതല്ലെങ്കിൽ വല്ല പ്രവചനം അതൊന്നുമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുക എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് വല്ലാഹി അള്ളാഹു സുബാനത്തല തന്നെയാണ് സത്യം അതായത് നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അവർ അള്ളാഹുവിനെ പല രൂപത്തിലായിട്ട് അവർ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു അദ്ദേഹം പറയാണ് വല്ലാഹി മുഹമ്മദ് പറയുന്ന ആ വാക്കുകൾക്കൊരു ഭാവി ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ആ പറയുന്ന വാക്കുകൾക്കൊരു വലിയ ഭാവി ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അയാൾ അയാളെ പാട്ടേ അയാളെ പാട്ടിൽ നിങ്ങൾ വിട്ടേക്കുക അറബികളിൽപ്പെട്ട നമ്മളല്ലാത്ത മറ്റാരെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നേട്ടം ഞങ്ങൾ അതായത് നമ്മുടെ കൈകൊണ്ട് വധിക്കേണ്ടതില്ല മറ്റാരെങ്കിലും വധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ശല്യം നമുക്ക് ഒഴിവാകും ഞാൻ ഒതുമില്ല ഇനി തിരിച്ച് നമ്മളെയെല്ലാം അതിജയിച്ച് നമ്മളെയെല്ലാം കീഴടക്കി അദ്ദേഹം അറേബ്യയുടെ അധികാര പദത്തിൽ എത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കൂടെ വിജയമാണ് കാരണം നമുക്കിടയിലുള്ള ഒരുവനാണ് അദ്ദേഹം അപ്പം നമ്മളെയെല്ലാം കീഴ് ഇവിടെ മൊത്തം കീഴടക്കി അദ്ദേഹം അധികാരത്തിൽ എത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കൂടെ വിജയമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ പോകരുത് അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റ
അവർ വീണ്ടും അതിനുവേണ്ടി വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് അവർ പയറ്റിയ മറ്റൊരു രൂപം അവർ നേരിട്ട് റസൂലല്ലാഹി സല്ലാഹി സ്വലത്ത് അടുത്തു പോകാതെ റസൂലല്ലാന്റെ സംരക്ഷകനായിരുന്ന അബൂ ത്വാലിബ് വഴി അവരൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാൻ സീറത്ത് ഇബിൻ ഇഷാമിന് വായിക്കാൻ സാധിക്കും കുറേശി പ്രമാണിമാരായിരുന്ന കുറേശികളിലെ വി വി ഐ പികളായിരുന്ന ചില വ്യക്തികൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒത്തുബ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ ഷെയ്ബ അതേപോലെ തന്നെ മുത്തീം ഇബിൻ അദി മുത്തീം ഇബിൻ അദീനെ സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെ ആ കബാലയത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അത്തരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കുറേശി പ്രമാണിമാർ അബൂ താലിബിന്റെ അടുത്തു പോയിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ സഹോദര പുത്രനോട് നിങ്ങൾ പറയാം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതായത് മുഹമ്മദ് പറയുന്ന സലഹ് ഞങ്ങൾ കേൾക്കാൻ സന്നദ്ധനാണ് ഞങ്ങൾ ക്ഷമയോടുകൂടെ മുഴുവനും കേൾക്കാനും ഞങ്ങൾ സന്നദ്ധനാണ് പക്ഷേ ഒരൊറ്റ കണ്ടീഷൻ ആ കണ്ടീഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള അടിമകളെല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റണം അവരുടെ കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട് കാരണം മുഹമ്മദ് പുതുതായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ആ മതത്തിൽ സലഹ് അലൈഹി സ്വലം അടിമയും ഉടമയും എല്ലാം ഒന്നിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ കൂടെ ഇരുന്ന് ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല ആ ഒരൊറ്റ കാര്യം ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ പോകാനും കേൾക്കാനെല്ലാം സന്നദ്ധരാണ് അതായത് ഞങ്ങൾ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ റൂമിൽ നിന്നും ബിലാലിനെ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സുഹൈബിനെ പോലെയുള്ള അമ്മാറിനെ പോലെയുള്ള ഹബ്ബാബിനെ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇബിൻ മസൂദ് അലി അള്ളാഹു അജ്മാഇൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ ഒന്ന് ആ റൂമിൽ നിന്നൊന്ന് മാറ്റുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കേൾക്കാം ഞങ്ങൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചേക്കാം അതാണ് ഓഫർ അപ്പൊ അബൂ താലിബിനും കേട്ട സന്ദർഭത്തിൽ തോന്നുന്നു വളരെ നല്ല ഓഫറാണ് അദ്ദേഹം തന്നിട്ടുള്ളത് ചെറിയൊരു കാര്യം മാത്രമേ ആവശ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ അവരെങ്ങാനും സ്വീകരിച്ചാൽ അതും അധിക മക്കയിൽ അത് കാരണം വലിയൊരു കോളിളൊക്കെ ഉണ്ടാകും പിന്നീട് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലൊന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല കാരണം ഏറ്റവും വലിയ കുറേശി പ്രമാണിമാരാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് അതും എല്ലാവർക്കും ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം ചെറുതായിട്ടൊന്നൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഞങ്ങൾ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവരൊന്ന് മാറ്റാം റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലു അലൈഹി വസ്ലം അബൂ ത്വാലിബ് കാര്യം പറഞ്ഞു റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലു അലൈഹി വസ്ലം അനുയായികളെ മുഴുവൻ വിളിച്ച് ചർച്ച ആ ഒരു കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആ സന്ദർഭത്തിൽ ചില ആളുകൾ ചില ആളുകൾ റസൂൽ അല്ലാനോട് പറയുകയും ചെയ്തു കുറച്ച് സമയമല്ലേ ആ ഒരു സമയത്ത് അവർ പുറത്തിരിക്കട്ടെ കാരണം അതിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന വലിയ നേട്ടം ഈ ആളുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നാൽ അതുവഴി നമുക്ക് വലിയ ഇജ്ജത്താണ് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വലിയ തോതിൽ നമുക്ക് അനുകൂലാവും ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു അല്പസമയത്തിൽ അവരെ പുറത്തിരുത്തി കൂടാ രൂപത്തിൽ ചില ആളുകൾ അഭിപ്രായപ്പെടുകയും ചെയ്തു റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം ഒരുപാട് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതിശക്തമായിട്ട് അതിനെ വിലക്കിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന തല മൂന്നിലധികം ആയത്തുകൾ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അവതരിപ്പിക്കാൻ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ ആറാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്തുൽ അനാമിന്റെ അമ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വചനം ആയത്തിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാന തല പറഞ്ഞു വലാത്തുറുദുല്ലീനും അനുഗ്രഹം ലക്ഷ്യമാക്കി കൊണ്ട് പ്രഭാതത്തിലും പ്രദോഷത്തിലെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആ പാവങ്ങൾ ഒരിക്കലും വല തത്തുറു നീ ആട്ടി അകറ്റാൻ പാടില്ല എന്നാൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തൽ ആയത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു താക്കീതിലൂടെയാണ് നീ എങ്ങാനും അവരെ നിന്റെ സമീപത്ത് നിന്നും അവരെ ആട്ടി അകറ്റുകയാണെങ്കിൽ നീ അക്രമികളിൽ പെട്ടുപോകും റസൂർലി സല്ല അലൈഹി സ്വലമക്കുള്ള ശക്തമായിട്ടുള്ള താക്കീത് അവിടെയും അവസാനം അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ വീണ്ടും സൂറത്തിൽ കഫ് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്തിൽ കഫിന്റെ ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹുബാന പറഞ്ഞു പ്രഭാതത്തിലും പ്രദോഷ സമാനമായിട്ടുള്ള ആയത്ത് പ്രഭാതത്തിലും പ്രദോഷത്തിലെല്ലാം എന്നോട് എന്നെ എന്നെ വിളിച്ച് ആരാധിക്കുന്ന അത്തരം ആളുകളോടൊപ്പം നിന്റെ മനസ്സിനെ നീ അടക്കി നിർത്തുക ഇമാമ തൊബരി ആയത്തിന് വിശദീകരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതായത് ഈ ആയത്ത് ലഭിച്ച ഉടനെ തന്നെ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനുഫിന്റെയും അമ്മാർ ബിൻ യാസർ അലി അള്ളാഹു അനുഫിന്റെയും സുഹൈബ് റൂമിയുടെ അടുത്തെല്ലാം പോയി ഒരുപാട് സമയം ഇരുന്നു എന്നുള്ള റസൂൽ അല്ലാ അവരോട് പറയുകയും ചെയ്തു എന്റെ എന്റെ നാഥൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ എന്നോട് ഇതാണ്
ആ മക്കൻ മക്കൻ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിലാണ് ഈ സൂറത്ത് അള്ളാഹ് സുബാനത്തല നൽകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ആ സീറയുടെ അവസാനത്തിലേക്കൊന്ന് നോക്കുക അത് രണ്ടും നമ്മൾ തട്ടിച്ചു വെച്ച് നോക്കുക ആ സീറയുടെ അവസാനം എല്ലാം ലഭിച്ച് ഏറ്റവും വലിയൊരു സാമ്രാജ്യം അതായത് മദീനയുടെ മുഴുവൻ അധികാരം റസൂലുല്ലാൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷവും അതെല്ലാം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം റസൂൽ അല്ലാ സല്ലു അലൈഹി വസ്ലം തൻ്റെ ആ വിടവാങ്ങൽ പ്രഭാഷണം അജത്തിൽ വിതാരി വെച്ചുകൊണ്ട് റസൂൽ അല്ലാ സല്ലു അലൈഹി വസ്ലം നടത്തിയ ആ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൽ അഞ്ച് പാരഗ്രാഫാണ് അതുള്ളത് ആ അഞ്ച് പാരഗ്രാഫിൽ ഒരു പാരഗ്രാഫ് സമ്പൂർണമായിട്ട് അതേ കാര്യമാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ റസൂൽ അല്ല പറയുന്നത് അല്ലാ ഫദൽ അലി അറബിയിൻ അല അജമിയിൻ വലാലി വലാലി അബിയല്ല അല അസ്വദ ഇല്ല ബി തക്വ അറബിക്ക് അനറബിയേക്കാളോ അല്ലെങ്കിൽ കറുത്തവന് വെളുത്തവനേക്കാളോ യാതൊരു ശ്രേഷ്ഠതയില്ല ഇല്ല ബി തക്വ അള്ളാഹു സുബാന തലയും പരിശുദ്ധ ഖുറാലി നാ ഹലക്കനാക്കും മിൻ തക്കരിംബ ഉൻസ സുബാൻ അള്ളാ ആ മാനവിക സമത്വം അതായത് യൂണിവേഴ്സൽ ഇക്വാലിറ്റി പിന്നീട് ലോകം ഒരുപാട് പിന്നിട്ട സന്ദർഭത്തിൽ പിന്നീട് നമ്മൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ചല്ല പക്ഷേ റസൂൽ അല്ലാ സല്ലു അലൈഹി വസ്ല്ലം പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് അത് രണ്ട് സാഹചര്യത്തിൽ സിറയിൽ അധികാരമില്ലാത്ത സന്ദർഭത്തിലും അധികാരമുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ തുടക്കവും ഒടുക്കവും അതേ സന്ദേശമാണ് ആ മാനവിക സമത്വം ഇസ്ലാമിക കർമ്മത്തിലെല്ലാം അത് പ്രതിഫലിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും സുഭാനുള്ള എത്ര മനോഹരാണ് ആ ഒരു ശ്രമവും അവിടെ പരാജയപ്പെടും അള്ളാഹു സുബാനത്തല ശക്തമായിട്ട് അതിനെതിരെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആയത്തുകൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ ആ ഒരു വിട്ടുപോയിച്ച് അതായത് അത്തരത്തിലൊരു അതും പരാജയപ്പെട്ടതോടുകൂടെ കുറേശികൾ അവസാനമായിട്ട് അവർ വീണ്ടും അവസാനത്തെ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പ് ശ്രമം അതും അത് റസൂൽ അല്ലാ സല്ല അലൈഹി വസ്ലം തീർച്ചയായിട്ടും സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ അവർ വീണ്ടും റസൂൽ അല്ലാനെ സമീപിക്കുകയാണ് അവർ വീണ്ടും റസൂൽ അല്ലാ സല്ല അലൈഹി വസ്ലം സമീപിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനമായിട്ട് അവർ ഒന്നുകൂടെ പോവാണ് അവർ വന്നിട്ട് വളരെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓഫറാണ് അവർ റസൂൽ അല്ലാൻ്റെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്നത് അവർ പറഞ്ഞു ഓ മുഹമ്മദ് സല്ല അലൈഹി വസ്ല്ലം താങ്കൾ പറയുന്നത് പോലെ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ താങ്കളുടെ ആരാധന അള്ളാഹു സുബാൻ അത്ര മാത്രം ആരാധിക്കാൻ ഞങ്ങൾ സന്നദ്ധരാണ് ഈ ബിംബങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാം പക്ഷേ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അവിടെയും ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ താങ്കളുടെ ആരാധന ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കും പക്ഷേ പകരമായിട്ട് വല്ലപ്പോഴൊക്കെ തിരിച്ചും ഞങ്ങളുടെ ആരാധനായിട്ടുള്ള രാത്ത ഉജ്ജ മനാത്ത അതിനെ താങ്കളൊന്ന് ഇടക്ക് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് പോലെ അവരെ താങ്കളൊന്ന് ആരാധിക്കാൻ തയ്യാറാവണം അതായിരുന്നു കണ്ടീഷൻ അത് റസൂൽ അല്ലാ സല്ല അല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് അവർ വന്നത് നഅബുദില്ല ഇബിൻ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹുവിന് പറയാണ് അവർ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് റസൂൽ അല്ലാനോട് പറഞ്ഞു അബുദ് അലി ഹത്തന സന വൻ അഹ്നു നഅബുദു ഇലാഹ ഖസന അതായിരുന്നു അവർ വെച്ച ഓഫർ ഞങ്ങളുടെ ആരാധനയെ ഞങ്ങൾ താങ്കളുടെ താങ്കളുടെ ആരാധനയെ ഞങ്ങൾ ഒരു വർഷം ആരാധിക്കും പകരമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നതിനെ ഒരു വർഷം നിങ്ങളും ആരാധിക്കണം അതായത് ഒരു വർഷം ഞങ്ങളുടേത് പിന്നീടുള്ള അടുത്ത വർഷം താങ്കളുടേത് ആ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ഓഫർ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആവശ്യം അവർ ഉന്നയിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് ഫനസർ അല്ലാഹു സൂറത്തുൽ കാഫിറൂൻ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ നൂറ്റി ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്തുൽ കാഫിറൂൻ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഭാഷയിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അവർക്കെതിരെ സംസാരിക്കാൻ റസൂർദാനോട് സംസാരിക്കാൻ കൽപ്പിക്കാൻ ഒലിയ അയ്യുഹൽ കാഫിറൂൻ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നതിനെ ഒരിക്കലും ഞാൻ ആരാധിക്കില്ല ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നതിനെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആരാധിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പാത നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മതം എനിക്ക് എൻ്റെ മതം രണ്ടും കൃത്യമായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അത് രണ്ടും വേർതിരിക്കാൻ കണ്ണിശമായിട്ടുള്ള ഭാഷയിൽ കാരണം ഒരിക്കലും ശിർക്കിനെയും തൗഹീദിനെയും ഒരിക്കലും കൂട്ടിക്കെട്ടാൻ സാധ്യമല്ല അതായത് രണ്ടും ഇരുട്ടും വെളിച്ചവും പോലെയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് രണ്ടും ചേർന്ന് നിൽക്കുക അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല അള്ളാഹു സുബാനത്തല ശക്തമായിട്ടുള്ള ഭാഷയിൽ ഹുൽ യാ അയ്യോ റസൂൽ അല്ലാനോട് പറയാൻ കൽപ്പിക്കാൻ അത് തന്നെ മനോഹരമാണ് കാരണം റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമായി അല്ല സംസാരിക്കുന്നതിന് ആ കുൽ എന്നുള്ള പ്രയോഗം തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ പല സ്ഥലത്തും കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ റസൂൽ അല്ലാക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ മാറ്റാനോ ചേർക്കാനോ സാധിക്കുന്നതല്ല അത് റസൂൽ അല്ലാൻ്റെ ദീനല്ല അള്ളാഹു സുബാനത്തൽ നൽകുന്നതാണ് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വലിയ
ഇവിടെ റസൂഹുല്ലാഹി സല്ലാഹി അള്ളാഹ് സുബാന തല പറയാണ് കുൽ യാ അയ്യുഹുൽ കാഫിറൂൻ യാതൊരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല അതിൽ കാരണം അവർ ശ്രമിക്കും ശിർക്കും തൗഹീദും അത് കൂട്ടിക്കെട്ടാനാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള ഓഫറുകൾ നൽകി റസൂലുല്ലാനെ വിലക്ക് വാങ്ങാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു പിന്നീട് നടന്നത് അത് മൂന്ന് എക്സാമ്പിളാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതിനവർ ശ്രമിക്കാനുള്ള കാരണം റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹി സ്വലം ആദർശം അത്രയേറെ ശക്തമാണ് അത് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ആളുകളുടെ മനസ്സിന് ഹൃദയങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് നിരവധി ആളുകൾ അതിലേക്ക് ഒഴുകുന്നുണ്ട് അത് ഇനിയും നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കാലിൻ്റെ ചുവട്ടിലുള്ള മണ്ണ് നീങ്ങുമെന്ന് അവർക്ക് നന്നായി ബോധ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള ശ്രമം നടത്താനുള്ള കാരണം അവരതിനെ അവഗണിച്ചിടുകയാണെങ്കിൽ അത് വളർന്ന ഒരു വലിയ വൃക്ഷമായിട്ട് അവിടെ പന്തലിക്കും അത് തങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് ഭീഷണിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ശത്രുക്കൾ വിലപീ വിലപേശിക്കൊണ്ട് ആ തടസ്സം നീക്കാൻ അവർ ശ്രമിച്ചത് അതിപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ സമകാലിക രാഷ്ട്രീയത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ ബിസിനസ്സിലെല്ലാം സ്ഥിരം കാണാറുള്ളതാണ് പണം കൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ ബിസിനസ്സിലെല്ലാം സ്ഥിരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്പ് ആ ആപ്പിന് ഭീഷണിയായിട്ട് വല്ല കോമ്പറ്റീറ്റർ മാർക്കറ്റിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ആ കോമ്പറ്റീറ്ററിനെ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിയിട്ട് തങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പ് സുരക്ഷിതാക്കുന്ന നമ്മൾ പല സന്ദർഭത്തിൽ കാണാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഫേസ്ബുക്ക് പത്തൊമ്പത് ബില്ല്യൺ നൽകി വാട്സപ്പ് വാങ്ങിയ ചരിത്രമെല്ലാം നമുക്കറിയാം സമാനമായിട്ട് ഉദാഹരണം പറയാനുള്ള കാരണം റസൂലല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വല്ലാം തങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് ഭാവിയിൽ ഭീഷണിയാകുമെന്ന് കണ്ട ഉടനെ തന്നെ അവർ ഒത്തുതീർപ്പ് ശ്രമം എല്ലാം വില നൽകിയെല്ലാം റസൂലല്ലാനെ സ്വന്താക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് പക്ഷെ അതൊരിക്കലും കാരണം റസൂലല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വല്ലാം എന്തെങ്കിലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള താല്പര്യം കാരണം റസൂലുല്ല സ്വന്തം സംസാരിക്കുന്നതല്ല പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി വല്ല സത്യദീൻ അള്ളാഹ് സുബൻ അത്ര പ്രപഞ്ചനാഥനായിട്ടുള്ള അള്ളാഹിൻ്റെ ആ സത്യമാണ് അവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചക്കും റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വല്ല സന്നദ്ധാകുന്നില്ല അതോടുകൂടെ പിന്നീട് അവർ ശാരീരിക മർദ്ദന മുറകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് അതാണ് അടുത്ത എട്ടാമത്തെ രീതി ഫിസിക്കൽ അസോൾട്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് അവസാനമായിട്ട് അവർ പയറ്റുന്നത് മറ്റുള്ള തന്ത്രങ്ങളല്ല ഏഴോളം വ്യത്യസ്ത രീതികൾ അവർ പയറ്റി നോക്കി പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊന്നും ആ പ്രബോധനത്തെ അവർക്ക് തടയാൻ കഴിയുന്നില്ല നിരവധി ആളുകൾ നിരവധി ആളുകൾ അതിലേക്ക് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ വ്യത്യസ്ത രീതികൾ അവർ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഓരോ രീതികൾ അവർ വ്യത്യസ്ത രീതി ഒരു രീതി അവർ പയറ്റും പക്ഷേ റസൂലല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വല്ലം അവർ ഏത് രീതി പയറ്റിയാലും അതിനെ അപ്പാട് അവഗണിച്ച് റസൂലല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വല്ല സത്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാൻ അവരുടെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് പോലും ആ പ്രതികരിക്കുന്ന അള്ളാഹു സുബാനത്തിലാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തിലാണ് റസൂലല്ലാനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് റസൂലല്ലാ തൻ്റെ ദൗത്യമായിട്ട് ധൈര്യം മുന്നോട്ട് പോവാൻ അപ്പോൾ പല സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ വലിയൊരു പാഠം നമുക്ക് നൽകുന്നത് ശത്രുക്കൾ ഇതേ രൂപത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി നിരവധി വ്യത്യസ്ത പദ്ധതികൾ അവർ നിരന്തരം ആസൂത്രണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ആധുനിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന നമുക്കറിയാം വ്യത്യസ്ത തന്ത്രങ്ങളാണ് പല രൂപത്തിലുള്ള തന്ത്രങ്ങളാണ് അവർ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ മുഖവലക്കെടുത്ത് നമ്മൾ വല്ലാതെ ഭയപ്പെടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ശത്രുക്കൾ വിജയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ശത്രുക്കൾ എന്ത് തന്നെ എത്ര തന്നെ ഇസ്ലാമിനെ തകർക്കാൻ എന്ത് തന്ത്രങ്ങൾ അവർ ആവിഷ്കരിച്ചാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ദൗത്യം നമുക്ക് നിർവഹിക്കാൻ അള്ളാഹു സുബാൻ അത്ര നൽകിയിട്ടുള്ള ദൗത്യം അത് നമ്മൾ യഥാക്രമം നിർവഹിക്കുക കാരണം മറ്റൊന്നും നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല അള്ളാഹു സുബാൻ അത്ര നമ്മുടെ സഹായകനായിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് അതിലപ്പുറം എന്താണ് വേണ്ടത് അള്ളാഹു സുബാൻ അത്ര നമുക്ക് നൽകിയ ഓഫറാൻ അള്ളാഹു സുബാൻ അലിഹു അല ദീനി കുല്ലിഹി വലവ് കരിഹൽ കാഫിറൂൻ ഇതെല്ലാത്തിനെയും അവർ എത്ര തന്നെ യുരീദൂൻ അലി ഉനൂർ അള്ളാഹി ബി അഫ്വാഹിം അവരെത്ര തന്നെ ഈ പ്രകാശത്തെ ഊതിക്കെടുത്താൻ വേണ്ടി അവർ ശ്രമിച്ചാലും ഈ മതം എല്ലാത്തിനെയും അതിജയിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമുക്ക് വാഗ്ദാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ടത് അവരുടെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള തന്ത്രങ്ങളെ നമ്മൾ എന്തിനു ഭയപ്പെടണം അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതി അതായത് ശത്രുക്കളെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏതെങ്കിലും രീതി നമുക്കെതിരെ പയറ്റുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതിൽ നമ്മൾ ഭയപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഇതേ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ ഒരു വീക്ക്നെസ്
ഇടക്കിടെ ഈ ഒരു പാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവനെ ഭയപ്പെടുത്താറുണ്ട് അത് കേൾക്കുന്ന ഉടനെ അവന് ഞെട്ടാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു വീക്ക്നെസ് അവനുള്ളത് അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താണ് പക്ഷേ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്തരത്തിലൊരു വീക്ക്നെസ് നമുക്കില്ല എന്നുള്ള കാരണം അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ നമ്മുടെ സഹായകനായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള സുബാൻ അള്ളാ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശത്രുക്കൾ ഇത്ര തന്നെ തന്ത്രങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത രീതികൾ പയറ്റിയാലും നമ്മളതിനെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നിർവഹിക്കാനുള്ള ദൗത്യം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അവരുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്തോളൂ എന്നുള്ള സുബാൻ അള്ളാ പക്ഷേ പലപ്പോഴും വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ചിത്രമാണ് നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും മുസ്ലിങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇത് വല്ലാതെ ഭീതിയിൽ അകപ്പെടുന്ന ഒരു കാഴ്ച യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വിശ്വാസം അടിയുറക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സമീപനങ്ങൾ പലപ്പോഴും വരുന്നത് റസൂൽ അല്ലാ സല്ല അല്ലാ വല്ലം അവരുടെ ഓരോ രീതിയെയും റസൂൽ അല്ല വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് അവഗണിക്കാൻ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ വ്യത്യസ്ത രീതികൾ ഒന്നിന് പിറകെ മറ്റൊന്നായിട്ട് അവർ നിരന്തരം മാറ്റേണ്ടി വരാൻ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഹദീസ് അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഹദീസ് ഇമാം വൈഹക്കി അതേപോലെ തന്നെ ഇമാം ഇമാം അഹമ്മദ് റഹിമ അദ്ദേഹത്തിന് മുസ്നദിൽ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട സ്വഹിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഹദീസിൽ റബി അബിൻ ഇബാദ് റബി അള്ളാഹു ബിൻ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈത്ത് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഫിൽ ജാഹിലിയ ഫി സൂഖ് ഫി സൂഖ് ദിൽ മജാസ് ദിൽ മജാസ് സൂഖിൽ ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിൽ റസൂൽ അല്ലാനെ ഞാൻ കണ്ടു അദ്ദേഹം പറയാം ഒരു കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഹദീസ് അദ്ദേഹം ഈ ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കാൻ മക്ക കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ തുടക്കാണിത് വഹുവ യഖൂൽ യാ അയ്യുഹൻ നാസ് ഖൂലു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ തുഫ്ലിഹു റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലു അലൈഹി വസ്ല്ലം ആ സൂഖിൽ അവിടെയുള്ള ആളുകളോടെല്ലാം വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് കൂലു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ തുഫ്ലിഹു നിങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാന ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ നിങ്ങൾ പറയാൻ നിങ്ങൾ വിജയിക്കുക അതായത് പരസ്യ പ്രബോധനത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ആരംഭ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറയാം വന്നാസ് മുജിത്തമയോ ആളുകളെല്ലാം അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട് വറ ആ ഹുറജുലൻ വലി ഉൽ വജി അദ്ദേഹം പറയാണ് റസൂൽ അല്ലാൻ സല്ലു അലൈഹി വസ്ലമിയുടെ പിറകിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ കണ്ടു പിറകെ ഒരു മനുഷ്യൻ നടക്കുന്നുണ്ട് യത്ബാഹു ഹൈസു ധാബ് റസൂൽ അല്ല എവിടെ പോകുന്നുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം അദ്ദേഹം റസൂൽ അല്ലാൻ്റെ പിറകിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് റസൂൽ അല്ലാ സ്വല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയാൽ അയാൾ പിറകിൽ വരും എന്നിട്ട് അയാൾ അതേ സ്ഥലത്തേക്ക് കയറിയിട്ട് ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയും ഈ ഈ വന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹം എൻ്റെ പിതൃവിനാണ് അദ്ദേഹം കാതിബാണ് സാഹിറാണ് ഇതേ രൂപത്തിൽ റസൂൽ അല്ലാൻ നിരന്തരം ആക്ഷേപിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള നിരവധി വാക്കുകൾ പിറകെ നടന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയാൻ റസൂൽ അല്ല പോകുന്ന സ്ഥലത്തേക്കെല്ലാം അദ്ദേഹം പിറകിൽ വന്ന് റസൂൽ അല്ലാനെ നിരന്തരം ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ അപ്പം ഈ ഒരു വിചിത്ര കാഴ്ച കണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉടനെ തന്നെ അടുത്തുള്ള ആളോട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു കൊൽത്തു മൻ ഹാദ ആ പിറകെ നടക്കുന്ന വ്യക്തി ആരാണ് എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പിറകെ നടന്ന് ആ മറ്റുള്ള ആ മറ്റേ വ്യക്തിയുടെ പിറകെ ഇങ്ങനെ എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ആ കാഴ്ചക്കാരനായിട്ടുള്ള ആൾ പറഞ്ഞു ഹാദ അമ്മുഹു അബൂലഹബ് ആ കൂടെ നടക്കുന്നത് പിറകിൽ നടക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതൃ സഹോദരനായിട്ടുള്ള അബൂലഹബാണ് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക റസൂർ അല്ലാ സല്ല അലൈഹി വസ്ല്ലം ഒരിക്കലെങ്കിലും പിറകിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് എന്തിനാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ത് ദ്രോഹമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നെ ഇനിയെങ്കിലും ഉപദ്രവി അതേ രൂപത്തിൽ റസൂർ അല്ലാ സല്ല അലൈഹി വസ്ലം ഒരിക്കൽ കൂടും ഒരിക്കൽ പോലും പിറകിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ആ രൂപത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല റസൂർ അല്ലാ തൻ്റെ ദൗത്യമായിട്ട് റസൂർ അല്ല പിറകിൽ നടക്കുന്ന ആൾ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് റസൂർ അല്ല കടന്നു പോവാണ് സുഭാനുള്ള അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അബൂലഹബിന് മനസ്സിലാവണം ആ ഒരു തന്ത്രം കൊണ്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പിന്നീട് ഉടനെ തന്നെ അടുത്ത തന്ത്രം അവർ പയറ്റേണ്ടി വരാൻ അപ്പം റസൂൽ ഒന്ന് അവഗണിക്കും ഉടനെ തന്നെ അവർ അടുത്ത തന്ത്രം ആവിഷ്കരിക്കും ഇതേ രൂപത്തിൽ നിരവധി വ്യത്യസ്ത രീതികൾ അവർ പയറ്റേണ്ടി വന്നത് റസൂൽ അല്ലാ സല്ല അല്ലാ വല്ലം ഓരോന്ന് ഇതേ രൂപത്തിൽ അവഗണിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അത് തന്നെയാണ് നമുക്കുള്ളത് ശത്രുക്കൾ ഏത് രൂപത്തിലുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചാലും നമ്മളെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ദൗത്യം നമ്മൾ നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാ സുബാനത്തിൽ നമുക്ക് സഹായകനായിട്ടുണ്ടാകും എന്നുള്ള സുബാനുള്ള ഏത് രീതി കൊണ്ടും റസൂൽ അല്ലാ സല്ല അല്ലാ വസ്ലമെ അനുയായികളെയും എല്ലാം വായ അടപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് മനസ്സിലായത് കൊണ്ട
ഒരു കാര്യം കൂടെ സൂചിപ്പിക്കാനുണ്ട് അത് മക്കാ കാലഘട്ടത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അതായത് പരസ്യ പ്രബോധനത്തിന്റെ ആരംഭ കാലഘട്ടത്തിൽ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലു അലൈഹി വസ്ല്ലം മക്കയിൽ മക്കയിൽ നിർമ്മിച്ച അതായത് വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒത്തുചേരാൻ വേണ്ടി റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലു അലൈഹി വസ്ല്ലം മക്കയിൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു രഹസ്യ സങ്കേതം അതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പരാമർശിക്കുന്നത് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലു അലൈഹി വസ്ലമൊക്കെ നുബൂത്ത് ലഭിച്ച മക്കാ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭ കാലഘട്ടത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം സംഗമിക്കാനും കാണാനും വാർത്തകൾ പങ്കുവെക്കാനും അതിനേക്കാളെല്ലാം ഉപരി അവർക്ക് പരസ്പരം ദീന് പഠിക്കാനൊരു സങ്കേതം മക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം നമുക്കറിയാം മക്കാ ജീവിതത്തിന്റെ പതിമൂന്ന് കാല വർഷ കാലഘട്ടത്തോളം മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരു പള്ളി പോലെ അവിടെ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നില്ല ആകെയുള്ളത് മസ്ജിദുൽ ഹറാം മാത്രമാണ് അത് ശത്രുക്കളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു പള്ളി പണിയുന്നത് അത് മദീന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലു അലൈഹി വസ്ലം പണിത പള്ളി എന്നുള്ളത് മസ്ജിദ് ഉബയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ സൂറത്ത് തൗബയുടെ നൂറ്റി എട്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നുണ്ട് മസ്ജിദുൻ ഉസിസ് അല തഖ്വ അതായത് ഭക്തിയുടെ മീത സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഭവനം അത് അത് മസ്ജിദ് ഖുബയെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സ്വയായിട്ടുള്ള ഹദീസിൽ സുനന്ദ് തുർമുദി ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട സ്വയായിട്ടുള്ള ഹദീസിലും റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലു അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു സൊലാത്തും ഫി മസ്ജിദ് ഖുബ ഉമ്രത്തിൻ ആ മസ്ജിദ് ഖുബയിലുള്ള നമസ്കാരം രണ്ടരക്കാ നമസ്കാരം ഉമ്രക്ക് തത്തുല്യായിട്ടുള്ള പ്രതിഫലമാണെന്നെല്ലാം റസൂൽ അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും അത്തര ആ മക്കാ കാലഘട്ടത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇതേ രൂപത്തിൽ പരസ്പരം സംഗമിക്കാൻ ഒരു കേന്ദ്രം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലു അലൈഹി വസ്ലാം പരസ്യ പ്രബോധനം ആരംഭിച്ച് മാസങ്ങൾക്കകത്തിൽ മാസങ്ങൾക്കകം റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലു അലൈഹി വസ്ലാം ഒരു രഹസ്യ സങ്കേതം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ അതാണ് ദാറുൽ അർക്കം ദാറുൽ അർക്കം ദാറുൽ അർക്കം എന്നുള്ളത് അവിടെ ഒരു പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു സുഹാബി അർക്കം ഇബിൻ അബുൽ അർക്കം അർക്കം ഇബിൻ അബുൽ അർക്കം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയുടെ വീടാണ് ദാറുൽ അർക്കം അതുകൊണ്ടാണ് ആ പേര് വന്നത് അർക്കം ഇബിൻ അബുൽ അർക്കമിനെ സംബന്ധിച്ച് റതി അള്ളാഹു അനുഭവം അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് പതിനേഴാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ആ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും റസൂൽ അല്ലാ സ്വലാ സ്വല രഹസ്യ പ്രബോധനം ആരംഭിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ ചില ആളുകൾ ആദ്യത്തിൽ തന്നെ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രത്യേകം ഓർക്കണം ആ സന്ദർഭത്തിൽ ആ സൂചിപ്പിച്ചത് ചില ആളുകളെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങളുടെ രഹസ്യ സങ്കേതം അപ്പൊ മക്കാ കാലഘട്ടത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പല നിർണായകമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകളും അവിടെ വെച്ച് റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലു അലൈഹി വസ്ലമിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു നടന്നിരുന്നത് അപ്പൊ സത്യം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ആദ്യകാല മുസ്ലിങ്ങളെല്ലാം ആ വീട്ടിനകത്ത് ആ ദാറുൽ അർക്കമിനകത്തേക്ക് എത്തും അതേപോലെ തന്നെ ആ മക്കാ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ തീക്ഷണമായിട്ടുള്ള പീഡന കാലഘട്ടത്തിലെല്ലാം അവർക്ക് വലിയ അഭയ കേന്ദ്രമായിരുന്നു ദാറുൽ അർക്കം അത് മാത്രമല്ല റസൂൽ അള്ളാന്റെ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള നിരവധി അനുചരന്മാർ ഉമർ ബുൽ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹു അനുഹുവിന്റെ ഇസ്ലാം സ്വീകരണത്തിനെല്ലാം ആ വീടിന്റെ ചുമരുകൾ സാക്ഷിയായിരുന്നു സുഹാനുള്ള അതേപോലെ തന്നെ അമ്മാർ ബിൻ യാസർ റതി അള്ളാഹു അനഹു സുഹൈബ് റൂമി അവരെല്ലാം ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടിയതെല്ലാം ആ ദാറുൽ അറക്കമിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു സുഹാനുള്ള അപ്പൊ മക്കാ കാലഘട്ടം ആ നീണ്ട പതിമൂന്ന് വർഷ കാലഘട്ടം അവര് അവിടെ സംഗമിക്ക മാത്രല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു പാഠശാല കൂടെയായിരുന്നു അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലു അലൈഹി വസ്ലം പ്രധാനപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിന്റെ അധ്യാപനങ്ങളെല്ലാം അവരെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലു അലൈഹി വസ്ലം ഈ ഒരു വീട് പ്രത്യേകമായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം ആ വീട് റസൂൽ അല്ല തെരഞ്ഞെടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ സുഹാബി അർക്കം ഇബിൻ അബുൽ അർക്കം അദ്ദേഹം അത്രയും പ്രസിദ്ധനായിട്ട് തീർന്നത് അവിടെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റസൂൽ അല്ല എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ വീട് തെരഞ്ഞെടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് തെരഞ്ഞെടുത്തു നിരവധി ഇതര അനുചരന്മാരും മക്കയിലുണ്ട് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹുനുവിനെ പോലെ റസൂൽ അല്ലാന്റെ ഒറ്റ മിത്രങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടും അവരുടെ എല്ലാം വീടുണ്ടായിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് അർക്കമിന്റെ വീട് തന്നെ റസൂൽ അല്ല പ്രത്യേകമായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം അതിന് വല്ല കാരണവും ഉണ്ടോ അപ്പൊ കേവലം നമുക്കത് വായിച്ചു പോകാം പക്ഷേ അതിൽ മനോഹരമായിട്ടുള്ള നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം സാന്ദർഭികമായ
റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അഹ്ലമ്മ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിരവധി പാഠങ്ങൾ അതിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും സുഹാനല്ല പരിശുദ്ധ ഖുറാന് സമാനമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാനെ പോലെ തന്നെ കാരണം പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആയത്ത് നമ്മൾ നിർത്തി തതബ്ബർ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നിരവധി പുതിയ പുതിയ മറ്റൊരാൾ കാണാത്ത നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ആയത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓരോ വായനയിലും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ റസൂറുല്ലാന്റെ സീറയും നമ്മൾ ഒരാൾ സീറ പഠിച്ചിട്ട് ഒരാൾ സീറ പഠിച്ച് പിന്നീട് ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും സീറ വായിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആദ്യം കാണാത്ത നിരവധി അയാൾക്ക് പിന്നീട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ സീറ പഠിച്ചു ആ സീറ പഠിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് അദ്ദേഹം വല്ല സൈക്കോളജിയോ മനഃശാസ്ത്രമോ അതെന്തെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്ത് വീണ്ടും സീറയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ മനഃശാസ്ത്രം റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വല്ലാം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മനോഹരമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചതായിട്ട് സീറയിലൂടെ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സീറ പഠിച്ച് പിന്നീട് നിങ്ങൾ ലീഡർഷിപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മിലിറ്ററി സ്ട്രാറ്റജി യുദ്ധതന്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചെല്ലാം നിങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് പഠിച്ച് വീണ്ടും സീറയിലേക്ക് വന്ന് ആ ഗ്ലാസ്സിലൂടെ സീറയിലേക്ക് നോക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നിരവധി പുതിയ പാഠങ്ങൾ ആ സീറയിൽ നിന്നും ആ മേഖലയിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള സുഭാനല്ല അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ്സിനനുസരിച്ച് ആ സീറ വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അത്ര മനോഹരമാണ് റസൂലുള്ളാൻ്റെ ജീവിത ചരിത്രം അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാന തല ലഖദ് ഖാൻ ഫി റസൂൽ ഇല്ലാഹി ഉസ്വത്തുൻ ഹസന സുബാനല്ലാ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഒന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഇപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത പണ്ഡിതന്മാർ രചിക്കപ്പെട്ട നിരവധി ഈ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ ഞാൻ നിരവധി സീറാ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഒരൊറ്റ സംഭവം ആ സംഭവത്തിന് വ്യത്യസ്ത പണ്ഡിതർ വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടത്തിൽ വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലാണ് അതിനെ നോക്കിക്കാണുക ആ സംഭവത്തിൽ ഒരു പണ്ഡിതം കാണാത്ത നിരവധി പാഠങ്ങൾ മറ്റൊരു പണ്ഡിതൻ അതിൽ നിന്നും അദ്ദേ അദ്ദേഹം എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും സുഭാനല്ല അപ്പോൾ ഓരോ തവണ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അനുഭവം പുതിയ പോയിന്റുകൾ ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും സുഭാനല്ല പരിശുദ്ധ കുറാൻ സമാനമാണ് കാരണം രണ്ടും ഒരേ പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത് സുഭാനല്ല അപ്പോൾ ലോകത്ത് ഇതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവചരിത്രം ഉണ്ടായാലും നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാണ് ഞാനിവിടെ പോ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം അത്രയും അനുചരന്മാരുണ്ടായിട്ടും അറക്കം ഇബിൻ അബുൽ അറക്കം ദാറുൽ അറക്കം പ്രത്യേകമായിട്ട് റസൂലുള്ള തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം അത് കേവലം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയ വീടായതുകൊണ്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് വലുതായിരുന്നു അത് മാത്രമായിരുന്നില്ല കാരണം ആ കാരണങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാർ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കാരണങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന കാര്യം വ്യക്തമാകും ഒന്നാമതായിട്ട് ഒന്നാമത്തെ കാരണം ആ വീടിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ അറക്കം ഇബിൻ അബിൽ അബിൽ അറക്കം റതി അള്ളാഹു അനുഭവ് അദ്ദേഹം ബനു മക്കുസും ഗോത്രക്കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുനിയ അബു അബ്ദില്ല പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർത്തു വെക്കുക അദ്ദേഹം ബനു മക്കുസും ഗോത്രക്കാരൻ ബനു മക്കുസും ഗോത്രം സുപരിചിതമായിരിക്കും പല സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് വലീദബിന് മുഖീറ കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ വലീദബിന് മുഖീറ അബൂജഹലിനെ പോലെയുള്ള പ്രമുഖരായിട്ട് ഉള്ള ആളുകൾ നിലകൊള്ളുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മക്കയിലെ ഗോത്രാണ് ബനു മക്കുസും അതേപോലെ തന്നെ മുമ്പൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ എപ്പിസോഡ് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു സംഭവം അബൂജഹൽ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ രാത്രി കട്ട് കേൾക്കാൻ പോയതും പിന്നീട് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അക്കനിസബിന് ഷുറൈ അബൂജഹലിനോട് ചോദിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു മറുപടി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇവിടെ വീണ്ടും കൊണ്ടുവരികയാണ് അബൂജല ആ സന്ദർഭത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ബനു ഹാശിമിനോട് ഞങ്ങൾ എല്ലാത്തിലും ഒപ്പത്തിനൊപ്പമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെയ്തു ഞങ്ങൾ പരസ്പരം കിടമത്സരത്തിലായിരുന്നു അപ്പം ഈ രണ്ട് മത്സരങ്ങളും റസൂലുള്ളാന്റെ ഗോത്രായിരുന്ന ബനു ഹാശിമും ബനു മക്കുസുമും പരസ്പരം കാലങ്ങളായിട്ട് അവർ മത്സരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആരാണ് മുന്നിലെത്തുക എന്നുള്ളതിൽ ആ ഞാൻ ആ ഒരു സാ അവിടെയുള്ള സാമൂഹിക ഘടന കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അവിടെ എല്ലാം ഗോത്രമാണ് ഗോത്ര മഹിമയാണ് എല്ലാം ആ രൂപത്തിലാണ് ആ അവിടെ ഈ രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ പരസ്പരം കിട മത്സരത്തിലാണ് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ പരസ്പരം മത്സരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ ആ രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളിലുള്ള ഒരു
ആ ഒരു അതായത് അത്തരത്തിലുള്ള അവരുടെ ധാരണയാണ് റസൂൽ അല്ലാ സ്വലാ വസ്ലാം വളരെ സമർത്ഥായിട്ട് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സുബാനല്ല കാരണം ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ ഗോത്രത്തിനും അതേപോലെ തന്നെ കുടുംബത്തിനൊന്നും സ്ഥാനമില്ല അവിടെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ബ്ലഡ് ഈ സ്റ്റിക്കർ തൻ ഇല്ലല്ലോ അവിടെ ആ ബന്ധത്തിന് അവിടെ ആദർശമാണ് വലുത് അവിടെ ഗോത്രമില്ല പക്ഷേ ആ ബന്ധം അവിടെയുള്ള അവിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നതിലപ്പുറാണ് സുഭാനല്ല പക്ഷെ അത്രക്കൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രൂപത്തിൽ ബനു മക്കുസും ഗാത്ര ഗോത്രക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആ വ്യക്തിയുടെ വീട്ടിൽ ബനു ഹാസിമിന്റെ കീഴിലുള്ള ആളുകൾ ഒരുമിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു കാര്യമായിരുന്നു അതാണ് റസൂൽ അല്ലാ സല്ലു അലൈഹി വസ്ലാം സമർത്ഥായിട്ട് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാരണമായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് ഈ വ്യക്തി അതായത് അർക്കം ഇബിൻ അബിൽ അർക്കം റലി അള്ളാഹു അനഹു അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചത് വളരെ രഹസ്യമായിട്ടാണ് വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചത് അറിയുമായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മാത്രമല്ല വളരെ ചെറിയ പ്രായമാണ് ഇരുപത് വയസ്സിന് ചോട മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രായം അപ്പം അത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വിശ്വസ്തതയാണ് കാണിച്ചിരുന്നത് അത്രയും തുടക്ക കാലഘട്ടത്ത് മറ്റൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അദ്ദേഹം ഇത്രയും വലിയൊരു ഗോത്രത്തിലായിട്ട് പോലും ആ റസൂൽദാൻ്റെ ആദർശം സ്വീകരിച്ചു അത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തതയാണ് വിളിച്ചോതുന്നത് ആ തുടക്കത്തിൽ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയ ത്യാഗമാണ് അദ്ദേഹം അതിന് സന്നദ്ധയായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ റസൂൽ അല്ലാ സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹിച്ചു ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തെ വിശ്വസിച്ചു ആ പ്രായത്തില് ഇരുപത് വയസ്സിന് ചോടെ പ്രായമുള്ളൊരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഗോത്രത്തിന് മൊത്തം എതിരായിട്ട് ആ ഗോത്രത്തെ മൊത്തം വെല്ലുവിളിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു സാഹസം ചെയ്യുമെന്ന് ശത്രുക്കൾ ഒരാൾ പോലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു ചെറിയ കുട്ടി അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാൻ ആ രൂപത്തിൽ അതായത് ഇത്രയും വലിയ ഒരു 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 വലിയ സാഹസത്തിന് ആ കുട്ടി മുതിരുന്നത് ഒരാൾക്കും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നതായിരുന്നില്ല അതാണ് റസൂൽ അല്ലാ സല്ലു അലൈഹി രണ്ടാമതായിട്ട് അവിടെ ആ വീട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ റസൂൽ നോക്കിക്കണ്ട അഡ്വാൻറ്റേജ് മൂന്നാമതായിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആ വീടിൻ്റെ ലൊക്കേഷനാണ് അതാണ് വീട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പം ദാറുൽ അറക്കം അതായത് അറക്കമിൻ്റെ ആ വീട് ഇരിക്കുന്നത് സൊഫാ മലയുടെ സമീപത്താണ് സൊഫാ മലയുടെ സമീപത്ത് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് കാബാലയത്തിൻ്റെ സമീപത്തൊന്നും വീടുകളില്ല പക്ഷേ ആ പഴയ കാലം അത് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു കാബാലയത്തിൻ്റെ സമീപത്ത് നിരവധി വീടുകളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആ സൊഫാ മലയുടെ സമീപത്താണ് അർക്കം ഇബിൻ അബിൽ അർക്കമിൻ്റെ വീട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം സൊഫാ മലയുടെ സമീപത്താകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ സൊഫാ മലയുടെ സമീപത്തും അതേപോലെ തന്നെ കാബാലയത്തിൻ്റെ പരിസരത്തിലും ഹജ്ജും ഉമ്രക്കും വേണ്ടി ആളുകൾ ഏത് സന്ദർഭത്തിൽ തിങ്ങിനറിയുന്ന സ്ഥലമാണ് ഏത് സന്ദർഭത്തിലും പുറത്തുനിന്ന് ആളുകളെല്ലാം വന്ന് മക്ക ഏത് സന്ദർഭത്തിലും ആളുകൾ ജനനിബിടായിരിക്കും ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് പുറത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതൊരു പുതിയ കാര്യം ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ കയറി പോകുന്ന തിരിച്ചു വരുന്ന അത് സ്ഥിരമായിട്ട് അവിടെ നടക്കുന്നതാണ് അപ്പം ആ ഒരു ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അവിടേക്ക് ഒരാൾ പോ പോകുന്നതും വരുന്നതൊന്നും ഒരാൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുകയില്ല അതായിരുന്നില്ല ലൊക്കേഷൻ എങ്കിൽ അപ്പം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കാം മറ്റൊരു സ്ഥലമാണ് റിസൂർ തിരഞ്ഞെടുത്തതെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരാൾ പോകുന്നു പിന്നീട് രണ്ടാമത് ആൾ മൂന്നും നാലും ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നതെല്ലാം കണ്ടാൽ കൃത്യമായിട്ട് അത് മറ്റൊരാളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ അത് സംശയത്തിന് കാരണമാകും എന്നുള്ള സുഭാനുള്ള ഒരാൾ പോയി പിന്നീട് രണ്ടാമത് ഒരാൾ അപ്പം എന്താണ് അവിടെ എന്തോ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നൊരു സംശയം വരാൻ പക്ഷേ മക്കയിലേക്കാകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മക്കയിലേക്ക് ആളുകൾ വരുന്നു പോകുന്നു അത് അവിടെ സ്ഥിരം നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരാൾക്കും സംശയത്തിന് അത് ഇടം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള സുഭാനുള്ള അപ്പം ഏത് സന്ദർഭത്തിലും വരാനും പോകാനെല്ലാം അത് സൗകര്യമാണ് സുഭാനുള്ള അതുകൊണ്ടാണ് റസൂൽ അല്ലാ സല്ലു അലൈഹി വസ്ലം ആ ഒരു വീട് പ്രത്യേകമായിട്ട് ആ ലൊക്കേഷൻ അതേ ലൊക്കേഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന വീട് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അപ്പം ഈ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് റസൂൽ അവിടെ മുതലെടുക്കുന്നത് അതായത് അതൊരു റാൻഡം ചൂസ് ആയിരുന്നില്ല മറിച്ച് റസൂൽ അല്ല കൃത്യമായിട്ടുള്ള പദ്ധതിയോടുകൂടെ തന്നെയാണ് ദാറുലർക്കം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സുഭാനുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള നിരവധി പാഠങ്ങളാണ് നമ്മൾ അതിലും കാണുന്നത് റസൂൽ അല്ലാ സല്ലു അലൈഹി സ്വലമയുടെ ആ പദ്ധതി അവിടെ വിജയിച്ചു ആ ഒരു കാരണത്താൽ അതായത് ദാറുൽ അർക്കം ഇബിൻ അബിൽ അർക്കം അദ്ദേഹം
സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത റസൂല്ല അറിയിക്കപ്പെട്ട സ്വഹാബി ആ സ്വഹാബി ആ സന്ദർഭത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എൻ്റെ മയ്യത്തിന് ജനാസ നമസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകണമെന്ന് അദ്ദേഹം വസ്തിയത്ത് നൽകി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തിൽ സഹദ് ബിൻ അബി വക്കാസ് റലി അള്ളാഹു ബിനു സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ മദീനയിലെ അന്നത്തെ ഗവർണറായിരുന്ന മർവാനു ബിൻ ഹക്കം മർവാനു ബിൻ ഹക്കം അദ്ദേഹം നമസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ മകന് തടയാണ് മകൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തടസ്സപ്പെടുത്തി അവസാനം അവർ സഹദ് ബിൻ അബി വക്കാസ് റലി അള്ളാഹു ബനുവിനെ തേടിപ്പിടിച്ച് ഉപ്പയുടെ ആഗ്രഹം മകന് സാധിപ്പിച്ച് സഹദ് ബിൻ അബി വക്കാസ് റലി അള്ളാഹു ബനുഫുവാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനാസക്കെല്ലാം നേതൃത്വം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഇതായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സങ്കേതം രഹസ്യ സങ്കേതമായിട്ട് റസൂറുള്ള ഉപയോഗിച്ചത് ആ ദാറുൽ അർക്കായിരുന്നു ഞാനിത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് പറയാനുള്ള കാരണം അടുത്ത എപ്പിസോഡ് മുതൽ നമ്മൾ ശത്രുക്കൾ അവർ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ അഴിച്ചുവിട്ട മർദ്ദനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആ മർദ്ദനങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന അന്നത്തിൽ പല സമയത്തും ഈ ലൊക്കേഷൻ അതിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന ദാറുൽ അർക്കമിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രതിപാദ്യം ആ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ പറയും അപ്പം അത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ഭാഗത്ത് അതെല്ലാം വളരെ വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാഹി സ്വലയുടെ ജീവിതത്തെ ആഴത്തിൽ നോക്കിക്കാണാനും പഠിക്കാനും പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ നെഞ്ചിലേറ്റി നാളെ മരണാന്തര ജീവിതത്തിൽ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാഹി സ്വലയുടെ അനുയായികളെയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു സുബാനത്തൽ നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ആമീൻ റബ്ബന ആത്തിന ഫിദുനിയ ഹസന وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت تواب رحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته